são rostos do sucesso nas mais diversas áreas da sociedade portuguesa. Nesta sala, os homens contam-se pelos dedos e não é por acaso. A minha intenção foi juntar mulheres que de facto são mulheres de sucesso, mas que possam trazer uh, dados concretos sobre as questões ditas de mulheres, sobre as questões da igualdade de género, ou melhor, sobre as questões da desigualdade de género. E como mulheres que são, reconhecem que ainda há muito trabalho a fazer no que diz respeito aos direitos e igualdade do género. Este dia é um dia de celebração, sim, mas também é um dia em que é importante lembrarmos de todas aquelas que ainda não têm e ainda não tiveram as mesmas oportunidades uh, que nós, uh, por uma situação de circunstância. Algumas admitem já ter sentido ou ainda sentir o peso do género. Às vezes questiono também se não é por o facto de ter ganho tantas vezes que se tornou tanto um hábito que já não é celebrado da mesma forma, mas eu até preferia que fosse isso do que a diferença de géneros. Acho que infelizmente é por ser mulher que o meu resultado não é tão valorizado como se fosse um homem alcançá-lo. Eu lembro quando comecei a tocar guitarra que as, as raparigas, as mulheres à minha volta incentivavam muito. Os homens diziam, pá, deixa-te disso, que canta, né? Há aquela ideia de que uma mulher na música é meramente uma manequim para cantar, uma manequim de canções, uma manequim de conceitos criados por outras pessoas. Para o bem ou para o mal, nenhuma delas trocava a experiência de ser mulher.